എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ആണ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് കോഡിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് കോഡിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം കോഡിംഗ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ദി ഗോൾ ഓഫ് കോഡിംഗ് ഈസ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദി ഡിസൈൻ ഇൻ ദി ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ മാനർ അപ്പൊ കോഡിംഗ് എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസൈനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് കോഡിംഗ് എന്ന് പറയാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസൈനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഡിംഗ് ടെക്നിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക് കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് കോഡിംഗ് ടെക്നിക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയി മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇമ്പറേറ്റീവിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ടെൽ പ്രോഗ്രാം ഹൗ ടു ഡു സംതിങ് ഓർ സോൾവ് പ്രോഗ്രാം എക്സാക്ട്ലി ഡിക്ലറേറ്റീവിന്റെ ടെൽ പ്രോഗ്രാം വാട്ട് ഡു instead of worrying about how exactly something needs to be done imperative style enganeyane oru result kittendrathu ennu nammal parayanam ennal declarative style end result aanu namukku kittendrathu ennu nammal parayum adhaye engane kittanam ennalla endanu namukku kittendrathu ennanu nammal parayunnathu idu imperative ne case endanu imperative style enganeyane oru result kittendrathu ennanu nammal parayandathu എന്നാൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ എന്ത് റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് എങ്ങനെ കിട്ടണം എന്നല്ല എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോന്ന് നമുക്കറിയാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുള്ളത് ഒന്ന് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻബോക്സിൽ നോക്കുക മറ്റൊന്നെന്താണ് ഒരു ജിമെയിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പോപ്പ് അപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റൈലാണ് എന്ത് ഇമ്പറേറ്റീവ് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ട് വിധത്തിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓരോ പാർട്ടുകളായിട്ട് വാങ്ങി അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള പാർട്ടുകളൊക്കെ വാങ്ങി അസംബിൾ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം മറ്റെന്താണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടുകാരി നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇമ്പറേറ്റീവും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ടീം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്നാൽ ഡിക്ലറേറ്റീവില് എന്ത് റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അടുത്താണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ച് ഇൻ വിച്ച് ദി പ്രോഗ്രാം ഇസ് മെയ്ഡ് എസ് സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് കോഡ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിനെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജുകളാണ് സി സി പ്ലസ് എസ് സി ഷാർപ്പ് എക്സെട്രാ അപ്പം സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അടുത്താണ് പ്രൊസീജറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ദാറ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് എ സിംഗിൾ ടാസ്ക് കോഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓവറോൾ അപ്രോച്ച് ആണ് ശരിക്കും പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓവറോൾ അപ്രോച്ച് ആണ് പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം കോഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വിളിക്കാം അവിടെ പ്രോഗ്രാം കോഡിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വിളിക്കും അവ എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആ
ഒബ്ജക്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇവിടെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് അല്ലെ ഇവിടെ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് അതായത് ഫങ്ഷനെക്കാളും ലോജിക്കിനെക്കാളും ഒക്കെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എന്തിനാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ഇത് വെൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോളിമോർഫിസം എൻകാപ്സേഷൻ തുടങ്ങിയ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താ പോളിമോർഫിസ് എന്താ എൻകാപ്സേഷൻ എന്താ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചാവയെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്താണ് ഇവന്റ് ഡ്രിവൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിത്ത് എമിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലിസണേഴ്സ് ഓഫ് അസിംഗ്രോണസ് ആക്ഷൻസ് ഇവന്റ് ഡ്രിവൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവന്റ് തന്നെയാണ് അതായത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഇവന്റിനായിരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഇവന്റ് എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മൾ ഇവന്റ് ഹാൻഡിലിംഗ് പഠിച്ചാണ് പടം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഇവന്റ് അപ്പൊ ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പൌണ്ട് ആണ് എന്ത് ലിസൺ എന്നാൽ അപ്പൊ ഇവന്റ് ഡ്രിവൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവന്റിനെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് അല്ലെ ഫ്ലോ ഡ്രിവൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓവർ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ചാനൽസ് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റിപ്സ് പരസ്പരം ഒരു ചാനലിലൂടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റിപ്സ് പരസ്പരം ഒരു ചാനലിലൂടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ചാനലൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുക ലാർജർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചാനലൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാറായിരിക്കും ലാർജർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അടുത്താണ് ലോജിക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബൈ സ്പെസിഫൈങ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സും റൂൾസും ഒക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്ത് ലോജിക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സും റൂൾസും ഒക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്ത് ലോജിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇവിടെ നോളജ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ലോജിക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോളജ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ലോജിക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആണ് അറേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിത്ത് പവർഫുൾ അറേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പം പവർഫുൾ അറേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് എന്ത് അറേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പവർഫുൾ അറേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് എന്ത് അറേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പൊ അറേ പ്രോഗ്രാമിംഗിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോഡേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മള് അറേ പ്രോഗ്രാമിംഗിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോഡേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഡിൻ ടെക്നിക്കലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് മ